അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് എക്സും എസും അല്ലേ പാരൻറ്റ് കമ്പനി എച്ച് ആണ് സബ്സിഡി കമ്പനി എസ് ആണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ട എന്താണ് അവരുടെ കൺട്രോളിങ് പെർസെൻറ്റേജും നോൺ കൺട്രോളിങ് പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ എച്ച് ലിമിറ്റ് തന്നെ എത്ര ശതമാനം ഷെയർസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതല്ലാത്ത ഷെയർസ് എത്ര ശതമാനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ എസ് ലിമിറ്റഡിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ആണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ഷെയർ എത്രയാ അറുപതിനായിരം ഷെയർ അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപതിനായിരം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഇൻറ്റു അറുപതിനായിരം ഷെയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സമ്മം അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഓർ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആകെ അതിൽ അല്ലേ അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഇത് വേറെ രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ക്ലിയർ സോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക ഇനി അടുത്തത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പി നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സോ നമ്പർ വൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ നമ്പർ ടു നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ സോ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ലാക്ക് റുപ്പി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ കിട്ടി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷനെ കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സോ അവരുടെ പോർഷൻ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അടുത്ത കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകും അല്ലേ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ അല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റിസേർവ്സിൻ്റെയും സർപ്ലസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കഴിഞ്ഞ മുൻപ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും അതിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആകെ പ്രോഫിറ്റ് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ നിന്നും മുമ്പുള്ള ലാഭം അല്ലേ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അക്വസിഷനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിസേർവ്സ് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ് സർപ്ലസ് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് മൈനസ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ സോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പി പ്രീ അക്വസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് റുപ്പി ഇതാണ് അക്വസിഷന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ലാഭം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അത് സോ വൺ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ക്ലിയർ സോ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ
കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ക്ലിയർ സോ ബീങ് ഓണേഴ്സ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഇൻ ത്രീ ഐറ്റംസ് മണീസ് ഓഫ് ദയർ ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദൻ ഓഫ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രപ്പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തായി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ദൻ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ കിട്ടി ആഡ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ക്ലിയർ അതും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പി ആണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ദെൻ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ അതെന്താ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ടൂവിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെടുത്ത് എഴുതി അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻറ്റു അറുപത്ത ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് 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 സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പി സോ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പി ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് വേറെ രീതിയിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ നെറ്റ് അസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് അസസ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ക്ലിയർ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് അസസിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം So next calculation is related to goodwill. Clear? Calculation of goodwill on consolidation. Goodwill on business combination. Clear? Right. This <coughs> statement is the same as the particular details. Clear? What do we do? Goodwill calculate the same as the purchase consideration. The net assets are the same as the net assets. Clear? So what do we do? Fair value of the purchase consideration paid. 5 lakh rupees. What do we do? 5 lakh rupees. What do we do? 5 lakh rupees. What do we do? 5 lakh rupees. ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ റൈറ്റ് ദെൻ ലെസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലെസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ആകെ ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം കൺട്രോളിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആണ് അല്ലേ അത് കുറച്ചു ക്ലിയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ലെസ് കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പിയാണ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് റുപ്പി ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പിയിൽ നിന്നും ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ഇത് നേരത്തെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അത് കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിന
സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചിട്ട് പിന്നീട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉറപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കും സിക്സ് ലാക്കും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എച്ച് ലിമിറ്റ് തന്നെ എസ് ലിമിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി കമ്പനി നീഡ്സ് ടു ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർ ക്യാൻസൽഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈൽ ആ കുപ്പിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് സിക്സ് ലാക്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് സിക്സ് ലാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് ജനറൽ റിസർവ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സോ വട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് ദി ജനറൽ റിസർവ് അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിനെ എങ്ങനെ കൺസോൾ നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ എസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജനറൽ റിസർവിൽ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി സോ പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പിന്നെയോ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ ജനറൽ റിസർവിൽ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അക്വസിഷന് ശേഷം വരുന്ന ലാഭത്തിൽ കൺട്രോളിങ്ങിനും എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ കൺട്രോളിങ്ങിനും എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷന് ശേഷം എത്ര ലാഭമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അറിയാം ആകെയുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ആ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പി എന്താണ് പ്രീ അക്വസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കൺട്രോളിംഗ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ അതും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ജനറൽ സെവൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ളത് കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിലുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കണം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ നമുക്കിവിടെ ജനറൽ റിസർവ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ജനറൽ റിസർവ് എഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് കൊളത്തിൽ എഴുതി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ജനറൽ റിസർവ് എഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ക്ലിയർ അത് എടുത്ത് എഴുതി ദൻ ലെസ് പ്രീ അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അത് എടുത്ത് ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാലൻസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ്
അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഒഴിവാക്കണം ഇപ്പൊ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ വരുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് ഇപ്പോ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഡു അല്ലേ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ചപ്പോ നമുക്ക് ബാക്കി എത്ര കിട്ടി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അറുപതിനായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഇതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ഷെഡ്യൂൾ ക്ലിയർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നോട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർപ്ലസ് ക്ലിയർ അഗെയിൻ എച്ച് ലിമിറ്ററിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എസ് ലിമിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അതിന് ലെസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് അല്ലേ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ അറുപതിനായിരം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഡു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് സോ ബാലൻസ് അവൈലബിളി സോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് കമ്പനി ക്ലിയർ സോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ രൂപത്തിൽ നോട്ടായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ സോ വാട്ട് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസേർസും സർപ്ലസും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോട്ട് നമ്പർ ത്രീയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് രണ്ട് നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുത്ത് ചെയ്തു ക്ലിയർ ദ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഹോൾഡിംഗ് കമ്മിയുടെയും സബ്സിഡറി കമ്മിയുടെ എമൗണ്ട് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സോ ടോട്ടൽ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ക്ലിയർ ഇനി അസറ്റ്സിലേക്ക് വരിക എന്തൊക്കെയാണ് അസറ്റ്സ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ക്ലിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ രണ്ടും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മെഷിനറി ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫർണിച്ചർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സബ്സിഡി കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു ക്ലിയർ അത് മൈനസ് ചെയ്തു അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് നിൽ ഗുഡ് വിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അല്ലേ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ അല്ലേ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഫോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് എഴുതി എത്രയാണത് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കണ്ടണം തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എമൗണ്ട് എടുത്ത് എഴുതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതി ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ
രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് ടോട്ടലില് യു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടോട്ടൽ ആസ് തേർട്ടി നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ക്ലിയർ കൂട്ടി നോക്കുക അത് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ താഴെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരുമ്പോഴും തേർട്ടി നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് ക്ലിയർ റൈറ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ വീണ്ടും കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട് നമ്പർ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക്സ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നോട്ട് നമ്പർ വൺ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ക്ലിയർ നോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ജനറൽ റിസേർവ് ആദ്യം ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ വട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ജനറൽ റിസർവ് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജനറൽ റിസർവ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് സിക്സ് 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 സെവൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ കൂടെ കുറച്ചപ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ജനറൽ സെവൻ്റെ ബാലൻസ് മാത്രം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ക്ലിയർ പതിമൂവായിരത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂ എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ദെൻ സർപ്ലസ് ക്ലിയർ എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി എസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ സർപ്ലസ് മൈനസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ക്ലിയർ മൈനസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ കഴ നോട്ട് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ദർ ഇസ് ജനറൽ റിസേർവ് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ കൺസോളിഡേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിലുള്ള നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ കൂടെ ഇന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ കിട്ടിയത് ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൻ സർപ്ലസ് ഓഫ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ കൺസോളേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് അക്വസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ സർപ്ലസ് നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും അത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് വരിക ആ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ therefore total non controlling portion of post acquisition profit etra kitta 6667 plus 7000 appo namukku total etra kittum 66667 kittum idu nammal working note il nerthe prepare cheythu vechittundayen clear 66667 clear appo ee reethil post acquisition profit il namukku non controlling portion etra aanu ഈ രീതിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ അല്ലെ നോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എഴുതി ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിന് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി നയൻ ലാക്ക്
ദെൻ കറണ്ട് നോൺ കറണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അസെറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിയർ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് മെഷീനറി ലാൻഡ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീനറി ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം മെഷീനറി അതുപോലെ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫർണിച്ചർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക കറണ്ട് അസെസ് കറണ്ട് അസെസ് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കറണ്ട് അസെസ് ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആണത് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ടോട്ടൽ ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആയി ഡെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആയി അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെഡ്യൂൾ ക്ലിയർ കറണ്ട് അസെസ്സിൻ്റെയും നോൺ കറണ്ട് അസെസ്സിൻ്റെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസേർവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നോട്ട് അല്ലേ നോൺ കറണ്ട് അസെസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു കാണിച്ചു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഗുഡ് വിൽ എന്നൊരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെസ് വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ അത് എടുത്ത എഴുതി കറണ്ട് അസെസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നോട്ട് നമ്പർ ത്രീയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ടോട്ടൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീറ്റി ഓക്കെ ഇന്നിവിടെ അവർ ബാലൻസ് ഈസ് തേർട്ടി നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ മുകളിലും തേർട്ടി നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൺസോളിഡേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹൗ ടു കൺസോളിഡേറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഒരു കമ്പനിക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ എടുക്കുന്നു നോൺ കൺട്രോളിംഗ് പോർഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ക്ലിയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ക്ലിയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നാല് ഗുഡ് വില്ല് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോളിംഗ് വേറെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് വേറെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യണം കൺട്രോളിംഗ് വേറെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് വേറെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരിക ക്ലിയർ അവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ചെയ്യണം നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വിറ്റിയുടെ താഴെ ക്ലിയർ ഇക്വിറ്റി തന്നെയാണത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി അല്ല വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഇക്വിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസേർവ്സും സർപ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ഐറ്റമായിട്ട് കാണിക്കണം ക്ലിയർ ഗുഡ് വില്ല് വരികയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ലിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഈ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ടോട്ടൽ ഇതായി ഓക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെയും ല